नमस्कार स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में सबसे पहले नजर आज की खास खबर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फॉर्मुलेशन खोज निकाला है जिसकी सहायता से फल और सब्जियों की उम्र बढ़ाई जा सकती है ये फॉर्मुलेशन नैनो तकनीक पर आधारित है इस तकनीक की सहायता से फल और सब्जियों को डीप फ्रीजिंग में रखने के लिए बिजली की खपत भी नहीं होती है इस फॉर्मुलेशन में फल और सब्जियों को केवल भिगो देने से उनकी उम्र बीस से बाईस दिन बढ़ाई जा सकती है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस फॉर्मुलेशन का सफल प्रयोग टमाटर सेब आम अंगूर आलू आदि पर किया है वैज्ञानिकों ने इसके लिए मिट्टी से एक विशेष बैक्टीरिया को बढ़ाकर उसका पॉलीमर निकाला है उसके बाद उस पॉलीमर से बायो नैनो कंपोजिट फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है शो टीम के मुताबिक पचास लीटर पानी में सौ मिली फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल होता है इतने घोल से पाँच कुंतल फल सब्जियों को भिगो निकाला जा सकता है और इस 100 मिलीलीटर फॉर्मुलेशन की कीमत लगभग पचास रुपए होगी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बचाने के लिए लागू फसल बीमा योजना के स्वरूप में भारी फेरबदल किए जाएंगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों कृषि मंत्री और कृषि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके अगले छह महीनों में इसका नया स्वरूप निर्धारित कर लिया जाएगा प्रदेश के किसानों की तरक्की व खेती के विकास के लिए सरकार ने हरित क्रांति की योजना लागू कर दी है प्रदेश के पंद्रह जिलों में इस योजना को लागू किया गया है इस योजना के तहत किसानों को धान की खेती के लिए पहले चरण में खाद व बीज के लिए अनुदान मिलेगा इसके लिए चयनित ब्लॉकों की कैटेगरी तीन तरह की बनाई गई है ऊंचे स्थानों वाले ब्लॉकों व ढाल पर स्थित ब्लॉकों का चयन कर लिया गया है इसके साथ ही सामान्य ब्लॉकों की भी एरिया तय कर लिया गया है इन सभी चयनित जिलों के उप कृषि को कार्य योजना तैयार करने में और योजना को अमल में लाने का निर्देश भी दिया गया है इन ब्लॉकों को धान की खेती के लिए शामिल नहीं किया गया है चौदह ब्लॉकों में पाँच पाँच सौ हेक्टेयर खेतों को योजना में शामिल किया गया है योजना के तहत सात हजार पाँच सौ रुपये प्रति किसान खर्च आएगा इसके तहत खाद बीज व अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ज्वार की खेती भारत में लगभग सवा चार करोड़ एकड़ भूमि में की जाती है यह चारे और दाने दोनों के लिए बोई जाती है खरीफ की मुख्य फसलों में से एक ऐसी फसल को सिंचाई करके वर्षा से पहले और वर्षा आरंभ होते ही इसकी बुआई की जाती है अगर बरसात से पहले सिंचाई करके ज्वार को बो दिया जाए तो फसल और जल्दी तैयार हो जाती है लेकिन बरसात जब अच्छी तरह हो जाए तभी इसका चारा पशुओं को खिलाना चाहिए गर्मी में इसकी फसल में कुछ विष पैदा हो जाता है इसलिए बरसात से पहले खिलाने से पशुओं पर विष का बुरा प्रभाव पड़ सकता है यह विष बरसात में नहीं रह जाता है चारे के लिए अधिक बीज लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ बोया जाता है इसे घना बोने से हरा चारा पतला और नरम रहता है और उसे काट कर गाय तथा बैलों को खिलाया जाता है फूल किसानों के लिए आमदनी का बहुत अच्छा माध्यम है इसी से प्रभावित होकर आजकल किसान परम्परागत फसलों की बजाय बड़े पैमाने पर फूलों की खेती कर रहे हैं गेंदे के फूलों की खेती ने किसानों के जीवन के मायने ही बदल दिए हैं और बरसाती गेंदे की फसल के प्रति किसान अच्छी खासी रुचि लेकर वर्ष भर में फूलों की तीन से चार फसलें ले रहे हैं जबकि परंपरागत खेती से मात्र दो ही फसलें ले पाते थे फूलों की खेती करने वाले किसान मानते हैं कि बरसाती गेंदा ग्लोडियस जाफरी कलकत्ती गेंदा गुलाब और रजनीगंधा की खेती में लागत बहुत ज़्यादा आती है कलकत्ती गेंदा की खेती के लिए पौध दूसरी जगहों से मंगवानी पड़ती है एक एकड़ में तैयार फसल के लिए लगभग दस से पंद्रह बार फूलों की तुड़वाई करवानी होती है फूलों की तुड़वाई का कार्य एक से डेढ़ महीने तक चलता है बरसाती गेंदे की फसल 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है खीरा और लौकी गर्मियों की महत्वपूर्ण सब्जियों में आती हैं। इन्हें बरसात में भी उगाया जा सकता है ये गर्म जलवायु की फसलें हैं तथा इन्हें पाले से अधिक हानि होती है इन्हें सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इनके लिए उपयुक्त है अगर हम खीरे के किस्मों की बात करें तो इसकी इंसर्ट किस्म 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है इसके फल 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे और गहरे रंग के होते हैं इसकी औसत पैदावार 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है लौकी की किस्मों की बात करें तो इसकी एक प्रमुख किस्म है पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग यह लौकी की गोल किस्म है इसकी औसतन उपज एक से दो क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है लौकी की पूसा नीवन किस्म निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म है फल बेलनाकार होते हैं फल 30 से 40 सेंटीमीटर लंबे वजनदार व हल्के रंग के होते हैं औसतन उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है 
यह सात दिनों में तैयार हो जाती है साथ ही लौकी की पूसा संदेश किस्म के फल आकर्षक गोल हरे व मध्यम आकार के होते हैं यह प्रजाति जायत ग्रीष्म और खरीफ दोनों में अच्छी पैदावार देती है फलों का औसत भार 600 ग्राम व उपज 320 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है बरसात के मौसम में खीरे और लौकी की बुआई जुलाई और अगस्त के महीने में की जाती है खीरे के लिए 2.5 से 3.0 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और लौकी के लिए 3.0 से 5.0 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है इन फसलों की बुआई साठ सेंटीमीटर नालियों के किनारों पर की जाती है लौकी के लिए दो नालियों के बीच तीन मीटर व खीरे के लिए दो नालियों के बीच दो दशमलव पाँच मीटर का फासला रखा जाता है एक बेल से दूसरी बेल का फासला 60 सेंटीमीटर रखा जाता है खीरा और लौकी के पौधों से अधिक फल लेने के लिए प्रजनन तथा हार्मोन के प्रयोग से मादा फूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है एथ्रेल 200 से 250 मिलीग्राम प्रति लीटर का घोल जब दो पत्तियों वाले पौधे हो जाए तब छिड़कना चाहिए ऐसा करने से पौधों में मादा पुष्पों की संख्या अधिक हो जाती है और अधिक फल लगने के कारण उपज बढ़ जाती है किसान भाइयों कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की मंडी भावों में आज सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं के भावों की लखनऊ की मंडी में गेहूं एक हजार छह सौ रूपए प्रति क्विंटल कानपुर की मंडी में एक हजार छह सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल फैजाबाद की मंडी में एक हजार छह सौ अस्सी और वाराणसी की मंडी में गेहूं का भाव एक हजार छह सौ सत्तर रूपए प्रति क्विंटल रहा बात अगर हम चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल दो हजार पचास रूपए प्रति क्विंटल कानपुर में एक हजार नौ सौ चालीस रूपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में एक हजार नौ सौ अस्सी और वाराणसी में चावल का भाव दो हजार एक सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल रहा बात अगर हम चने की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में चना तीन हजार पाँच सौ पच्चीस रूपए प्रति क्विंटल कानपुर में तीन हजार चार सौ रूपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में तीन हजार पाँच सौ साठ रूपए प्रति क्विंटल वाराणसी की मंडी में चने का भाव तीन हजार चार सौ पैतालीस रूपए प्रति क्विंटल रहा सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर छह सौ रूपए प्रति क्विंटल कानपुर में छह सौ तीस फैजाबाद में सात सौ सत्तर रूपए प्रति क्विंटल और वाराणसी में टमाटर सात सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका इसी तरह अगर हम सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज एक हजार दो सौ पच्चीस रूपए प्रति क्विंटल कानपुर में एक हजार एक सौ सत्तर रूपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में एक हजार एक सौ रूपए प्रति क्विंटल और वाराणसी में एक हजार दो सौ बीस रूपए प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा और अब एक नजर आलू के औसत भावों पर लखनऊ की मंडी में आलू का भाव एक हजार तीन सौ चालीस रूपए प्रति क्विंटल कानपुर में एक हजार चार सौ दस रूपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में एक हजार चार सौ पचास रूपए प्रति क्विंटल और वाराणसी की मंडी में आलू का भाव एक हजार तीन सौ पिछहत्तर रूपए प्रति क्विंटल रहा एक नजर भिंडी की औसत कीमतों पर भी लखनऊ की मंडी में भिंडी नौ सौ प्रति क्विंटल कानपुर में एक फैजाबाद में एक और वाराणसी में भिंडी की औसत कीमत एक हजार प्रति क्विंटल रही फलों में अगर हम केले के भाव पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में केले एक हजार छह सौ रूपए प्रति क्विंटल कानपुर में एक हजार सात सौ चालीस रूपए फैजाबाद में एक हजार छह सौ दस और वाराणसी में केले के औसत भाव एक हजार आठ सौ रूपए प्रति क्विंटल रहे तो ये थे आपके कृषि समाचार और मंडी भाव कल के एपिसोड में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ और मंडी भाव तक और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रसायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरून जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूले उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों आरोप छिड़काव करे अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना दे दो ना सबर कर गोलू अभी दाल नहीं गली है तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी क्या मतलब जी अब की बार एन के तहत 
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में एक हजार क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है पर इससे हमें क्या फायदा हमें पाँच एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी तो दाल का करेंगे क्या जी अरे भगवान सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा हाँ जी 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 किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था सुबह भी रात को भी किसान कॉल सेंटर सुबह छह बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रविवार को भी साल के तीन सौ पैंसठ दिन खुलता है पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मैं तो कुछ और ही समझी थी कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन ऐसी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पाँच पाँच एक आरोप सम्पर्क करें आज तो वसूली करके ही जाऊँगा कंश्याम अरे ओ कंश्याम वो तो सकूल गए हैं हम्म सकूल गया है <laughs> अरे बहाना तो ढंग का बनाती हाँ लाला मैं स्कूल ही गया था फार्म स्कूल जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा ये पकड़ लाला तेरा हिसाब साफ हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों स्वस्थ पशु ही हमारी कृषि को स्वस्थ रखते हैं साथ ही हम सबको भी स्वस्थ रखते हैं लेकिन बदलते मौसम में हम अपने पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बचाएं कैसे उनके आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें अच्छा उत्पादन देते रहें आज इसी विषय पर हम जानकारी लेंगे आपके लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं पशु चिकित्सालय बलिया के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश चंद्र पांडे जी आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से डॉक्टर साहब मौसम में बदलाव आ रहा है ग्रीष्मकाल के बाद बरसात की शुरुआत होगी यानी कि बीमारियाँ भी कुछ ना कुछ आएंगी तो मौसम को देखते हुए इस समय क्या मुख्य बिंदु हैं जिनको हमारे किसान भाई ध्यान में रखें देखिए जैसा कि आपने बताया कि ग्रीष्म रुक समाप्त हो रहा है बरसात की शुरुआत हो रही है जब बारिश होती है खेतों में तो स्वाभाविक रूप से खेतों में घास इत्यादि पैदा होने लगता है इसके साथ साथ में जो हमारे किसान भाई हैं वो हरे चारे के लिए भी बीज बोते हैं और पैदा करते हैं तो इस समय हरे चारे की बहुतायत होगी हरा चारा प्रचुर मात्रा में मिलेगा लेकिन यही हरा चारा जो कि हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है उनके लिए अगर खान पान में गड़बड़ी होती है तो ये उनके लिए हानिकारक भी हो जाता है अच्छा अच्छा कभी कभी होता क्या है कि जब हरा चारा प्रचुरता में मिलता है तो पशुपालक भाई जो हैं सिर्फ हरा चारा ही खिला देते हैं आवश्यकता से अधिक मात्रा में बिना भूसा मिलाए जब हरा चारा खिलाते हैं तो उससे पशुओं के पेट में गैस बनने लगती है और गैस इतनी ज़्यादा मात्रा में बनती है कि वे सांस को रोकने लगता है अच्छा। यानी कि सांस भी वो फेफड़े पर उसका दबाव बढ़ जाता है वो सांस रुकने लगती है और अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है अच्छा तो हमारा इस बारे में एक सबसे पहले सुझाव ये है पशुपालक भाइयों से कि जब भी हरा चारा खिला में तो उसमें पर्याप्त मात्रा में भूसा अवश्य मिला में तो संतुलित आहार की जी संतुलित आहार मिला में भूसा ड्राई मेटर जो होता है भूसा उसको मिला करके देंगे तो पेट में गैस नहीं बनेगा जानवरों के अच्छा तो सब इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा जो आहार है बच गया खाने के बाद में और चाहे ज़्यादा बचे कम बचे हम सोचते हैं बढ़िया है पशु हमारे स्वस्थ रहेंगे क्या इसका भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है जी ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है देखिए अभी गर्मी के मौसम में होता क्या है कि गांव में शादी ब्याह ज़्यादातर इसी मौसम में पड़ता है जी और शादी ब्याह का खाना पीना या जहाँ पर जूठन पत्थल वगैरह फेंकते हैं वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जूठन इकट्ठा हो जाती है और लोग इसे पशुओं को खिलाते हैं जी जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में ये जूठन जो है जिसमें से ये कभी कभी सीरा होता है मीठे जो बनाते हैं मिठाई वगैरह का सीरा हुआ या मिठाई हुआ जो पत्थरों के माध्यम से लोग फेंक देते हैं वो जब आवश्यकता से अधिक जानवर खा लेता है तो उसमें भी फर्मेंटेशन होता है गैस बनने लगती है जी एसिडिटी पैदा होती है ये एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसकी वजह से पशुओं में मृत्यु तक हो जाती है इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है 
ऐसा में जब भी जानवर चारा ये जूठा ज्यादा खा लेगा तो फिर वो चारा नहीं खाएगा वो उसका पाचन क्रिया बिल्कुल से डिस्टर्ब हो जाएगी और जुगाली करना बंद कर देगा कभी कभी इतना पेट में दर्द होने लगता है कि जानवर बैठ जाता है और उसकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है तो ये इसमें सबसे ज्यादा सावधानी की बरतने की बात है कि जब भी जूठन वगैरह पड़े तो थोड़ी बहुत मात्रा में खिलावे तो ठीक है जैसे घर का जूठन होता है एक व्यक्ति का वो तो ठीक है लेकिन बारात वगैरह आने के बाद में जो ज्यादा मात्रा में जूठन निकलता है उसको जानवरों को न खिलावे सब आपने बताया कि आहार से हमारे पक्षों का स्वास्थ्य काफी कुछ जुड़ा रहता है इसके साथ ही मौसम के बदलाव के साथ कुछ जीवाणु जनित या संक्रमण वाले बीमारियां भी होती हैं पशुओं में उनके बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे जानकारी जी देखिए जब भी बरसात की शुरुआत होती है हार्ट एंड ह्यूमिड इस समय आर्द्रता ज्यादा हो जाती है जी जी इस मौसम में एक जीवाणु जनित बीमारी है जो सबसे ज्यादा होती है वो होता है गला घोटू अच्छा नाम से ही स्पष्ट है गला घोटू यानी कि गला घोट देता है ये बीमारी इसमें क्या होता है कि वो पशु ज्यादा इफेक्टेड हो बाहर चरने के लिए भेजते हैं लोग गांव में दिन भर धूप में चर के आते हैं उनमें ज्यादा होता है उसमें लक्षण ये होता है कि पशु जो है उसमें उसका शरीर का जो है ज्वर है तापक्रम वो बढ़ने लगता है एक सौ डिग्री तक बुखार हो जाएगा इसके अलावा पशु के मुँह से लाट टपकने लगेगा पशु की सांस तेज चलेगी गले में सूजन आने लगेगा और सांस नहीं ले पाएगा न तो लार अंदर ले पाएगा तो वो फिर लार बाहर आने लगती है उस और आवाज सांस की इतनी तेज हो जाती है कि घुर घुर की आवाज आने लगती है इसीलिए इस बीमारी को गला घोटू बोलते हैं इसके बचाव के लिए आ, हमेशा हर गर्मी के दिनों में टीके लगवाए जाते हैं और इस समय राज्य सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण कर दिया है पहले इसका शुल्क लगता था बरसात शुरू होने तक टीकाकरण समाप्त हो जाना चाहिए जी जी। हर पशु के सालों में जो भी स्टाफ होता है ये प्रयास करता है रोस्टर बना करके गांव गांव में टीकाकरण कराया जाता है हमारे सिर्फ पशुपालक भाइयों से यही निवेदन है कि जब भी टीम आवे वो अपने हर काम को छोड़ करके टीकाकरण अवश्य करा लें क्योंकि अगर जब बरसात शुरू होगी तो उस समय बरसात के दौरान में ये गला घोटू की बीमारी सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से होती है और बीमारी होने के बाद में पशु को बचाना बहुत मुश्किल होता है ये जानलेवा बीमारी है इसका बचाने का एकमात्र उपाय है कि इसका टीकाकरण करा लिया जाए डॉक्टर जैसा कि आपने बताया कि जीवाणु जनित बीमारी है संक्रामक भी हो सकती है तो अगर ये लक्षण पशु पर आ गए हमारे किसान भाई ने देखे तो दूसरे पशुओं को कैसे बचा सकते हैं क्या बचाव जी 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 ऐसे स्थिति में उस पशु को दूर कर दें बाकी जो अपने जैसे चार छः पशु रखते हैं तो उसको थोड़े दूर पर जितना दूर वो बांध सकते हैं वहाँ पर बांध करके रखें और साफ एवं स्वच्छ जगह पर रखें खुले जगह पर रखें जहाँ हवा लगती हो गांव में एक और प्रचलन है कि जब पशु बीमार होता है तो उसके नाक के सामने ही धुआं कर देते हैं वो नाक के पास में बिल्कुल ही धुआं ना करें वो उसके अगर मच्छर वगैरह से बचाने के लिए धुआं करना है तो दूर करें और उस पशु को अलग से रखें अलग से उसका चारा पानी दें क्योंकि ये बीमारी फैलती बहुत तेज है एक जानवर से दूसरे जानवर में एक गांव से दूसरे गांव गांव में भी ये फैल जाती है इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको अलग रखें और उसको तत्काल उसकी सूचना अपने पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सा अधिकारी को दे दें ताकि उसका जल्दी से जल्दी निदान किया जा सके उसका ट्रीटमेंट किया जाए बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर गला घोटू जीवाणु जनित बीमारी होती है पशुओं में तो हमारे किसान भाई जरूर सावधानी बरतेंगे इसके साथ ही दूसरी कोई बीमारी ऐसी हाँ इसके अलावा भी एक और बीमारी है जो ज़्यादा खतरनाक है उसको कहते हैं लंगड़ी अंग्रेजी में उसको कहते हैं ब्लैक वाटर उसमें उसका लक्षण क्या होगा कि पशु के पुट्ठे पर सूजन आने लगेगा पुट्ठा जो है वो सूजन होगा और उसके साथ साथ में बुखार तेज होगा उसमें भी 105, 106 बुखार हो जाएगा पशु लंगड़ा के चलने लगेगा पशु चारा छोड़ देगा और पशु की जुगाली बंद हो जाएगी और पशु अगर ज़्यादा लंगड़ाएगा या ज़्यादा सूजन होगा तो बैठक भी ले लगे यानी बैठ जाएगा पशु तो फिर जल्दी उठेगा नहीं पुट्ठे को अगर आप दबाएंगे अंगूठे से तो उससे एक आवाज़ आएगी उसको क्रिपिटेटिंग साउंड बोलते हैं अच्छा। चर चर की आवाज़ आने लगती है अच्छा। इससे भी पशुपालक जो है इसको समझ सकते हैं कि ये लंगड़ी बीमारी हो गई है और ये भी बीमारी जानलेवा है 
इसलिए जैसे ही पता चले यानी लंगड़ाने लगे पशु इस सीजन में और उसको बुखार हो तो तत्काल उसका इलाज करावें यदि इन बीमारियों का इलाज जल्दी से जल्दी जैसे शुरू होता है वैसे हो जाए तो पशु बच जाता है लेकिन यदि आप लेट करेंगे दस घंटे बारह घंटे पंद्रह घंटे तक इंतजार करेंगे तो फिर बचाना बड़ा ही मुश्किल होता है बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें दूसरी विषाणु जनित कोई बीमारी दूसरी एक बीमारी होती है एफ जिसको खुदपका या मुफका बीमारी करते हैं ये भी काफी प्रचलन में है सभी लोगों को पता है नाम से भी स्पष्ट है खुर पका और मुंह पका यानी इसमें खुर जो है पैर हो के नीचे जो है खुर के नीचे ये जख्म बन जाता है और पशु जो है लंगड़ाने लगता है और उसी के साथ साथ में मुंह में जीभ में भी छाले पड़ जाते हैं तो जब जीभ में छाले पड़ जाते हैं तो सेलावेशन होने लगता है यानी कि लाट पकने लगता है और पशु चारा दाना खाना छोड़ देता है इस इस बीमारी में पशु की मृत्यु दर तो कम है लेकिन ये पशु ज्यादा दिनों तक बीमार रहता है यदि ज्ञावन जानवर है प्रेग्नेंट है तो एबार्सन हो जाता है निश्चित इसमें है ना दूसरी चीज है कि दूध देने वाला जानवर है तो उसका दूध चला जाएगा इस बीमारी से भी बचाव के लिए टीका आता है टीकाकरण कराया जाता है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि टीकाकरण करावे ताकि बीमारी पैदा ही ना हो और यदि बीमारी हो जाती है तो जितना जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करा लें निदान करा लें उतना ही अच्छा उनके लिए रहे इस समय जो मौसम बदल रहा है मौसम बदलने के साथ ही अभी वातावरण में हरियाली आ जाएगी लेकिन कुछ बीमारियां भी आएंगी उनका कैसे हमारे किसान भाई नियंत्रण करें और उनको पहचानें आपने जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान पिछले दिनों के मुकाबले सामान्य तथा न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा एक दो बार हुई बारिश ने पारा तो गिरा दिया लेकिन पूर्वी हवाओं ने आर्द्रता के साथ उमस काफी बढ़ा दी है न्यूनतम तापमान अधिक होने के कारण रातें काफी गर्म रही वायु दिशा सुबह के समय पश्चिम से पूर्व तथा शाम के समय पूर्व से पश्चिम रही तथा गति लगभग आठ किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई अधिकतम आर्द्रता अठासी फीसदी रही जिसके कारण उमस भरी गर्मी से लोग काफी बेचैन रहे मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी अड़तालीस घंटों में राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की पूरी संभावना है अधिकतम तापमान बढ़कर फिर 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है किसान भाइयों मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह आप मक्का की बुआई शुरू कर सकते हैं बीज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखें पंक्ति से पंक्ति की दूरी साठ से पिछहत्तर सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी अठारह से पच्चीस सेंटीमीटर रखे धान की नर्सरी में ब्लास्ट तथा भूरा धब्बा रोग की निगरानी करते रहें तथा लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम दो ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें धान के पौधे यदि पीले पड़ रहे हों इसमें लौ तत्व की कमी हो सकती है पौधे की ऊपरी पत्तियां यदि पीली हों और नीचे की हरी हों तो यह लौ तत्व की कमी को दर्शाता है अतः इसकी रोकथाम हेतु शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत पेरस सल्फेट तथा शून्य दशमलव दो पाँच प्रतिशत चूने के घोल का छिड़काव करें यह समय हरे चारे ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है अतः आप पूसा चरी नौ पूसा चरी छह या अन्य संकर किस्मों की बुआई करें बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें जिन किसान भाइयों की मिर्च बैंगन व फूलगोभी के पौध तैयार हैं, वे मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोपाई की तैयारी करें गन्ने की खेती में प्रत्येक सिंचाई के बाद गुड़ाई अवश्य करें पेड़ी गन्ने में बहुत ज्यादा किले निकलने की दशा में गन्ने की पंक्तियों में मिट्टी चढ़ाए तो किसान भाइयों ये थे आज के अंक के मौसम समाचार अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए नमस्कार